ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊന്നല്ല ഒരു മാർബിൾ കേക്കാണ് മൈദയും മുട്ടയും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കോഫി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കോഫി പൗഡർ ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് നല്ല വെള്ളം പോലെ ആകും അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ അളവുകളും പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കുക ഇനി ഈ ഗ്ലാസിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതെടുക്കുക മധുരം കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ അരിപ്പ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ വലിയ കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലതായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ഫുള്ള് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തിളപ്പിച്ച് അറിയ പാലൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയാൽ മതി പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററി കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണമതിരിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി നമ്മൾ ആദ്യം പൊടി ചേർത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് അത് പയ്യ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇളക്കാതെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം പയ്യ ഒന്ന് ഇളക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു പണി കൂടി ഉള്ളൂ ഈ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇതേപോലെ കോഫി പൗഡർ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കോഫി പൗഡറിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ കുഴിയുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ആ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സാധാ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ ലിങ്
ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആണ് കാരണം നമ്മൾ മൈദയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് പിന്നെ മുട്ടയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കേക്കുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ബാറ്റർ ഒട്ടും ബാക്കിയില്ലാതെ ഞാൻ ഫുള്ള് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ടൂത്ത് പിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരു പൂവിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അടയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും എയർ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സമയം എടുക്കുന്നത് ബേക്കായി വരാം ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കേക്കിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കി അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിക്കോട്ടെ ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയപ്പോൾ കണ്ടോ അടിയിലൊന്നും കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ